ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ബേസിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം ഒന്നുകൂടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഹോമോജീനിയസ് പോൾനോമിയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം അതായത് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണെങ്കിൽ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ടു ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം എക്സാമ്പിള് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എക്സും വൈയും ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡിഗ്രി നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ടു ആണ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ അവിടെയും എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി വണ്ണും വൈയുടെ ഡിഗ്രി വണ്ണും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി ടു ആണ് അടുത്ത വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു സോ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ടു ആയത് കാരണം ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം ആണ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ഇ സെഡ് ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഉണ്ട് എക്സും വൈയും ഇ സെഡും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയും ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ടു ആണ് സോ ഇതും എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ആകുന്നുണ്ട് ബട്ട് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എക്സും വൈയുമാണ് വേരിയബിൾസ് പക്ഷേ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ടു ആകുന്നുണ്ടോ ആദ്യത്തത് ടു ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ടു വൈന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി വണ്ണേ ഉള്ളൂ അടുത്തടുത്ത് ഫൈവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം അല്ല നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം കിട്ടിയാൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു മെട്രിക്സ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിനെ അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇ സെഡ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇ സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇ സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫാണ് എക്സ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഇസഡിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് താഴോട്ടും എ ഡി ഇ കണ്ടോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇസഡിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫാണ് എഫ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം തന്നാൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ട്രാൻസ്പേഴ്സ് എ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിനെ ക്യാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിനെ ക്യാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാനോണിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാനോണിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ് അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ടേമുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാനോണിക്കൽ ഫോം അതായത് നേരത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിനകത്ത് ടു എക്സ് വൈ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ക്യാനോണിക്കൽ ഫോമിനകത്ത് ടു എക്സ് വൈ വരരുത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം സ്ക്വയർ ഫോമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അതാണ് ദ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് എൻ വേരിയബിൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കനോണിക്കൽ ഫോം ദർ ഈസ് ലാംഡ വൺ വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ ടു വൈ ടു സ്ക്വയർ എക്സെട്ര വൈ എൻ സ്ക്വയർ എല്ലായിടത്തും സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ വരാവുള്ളൂ സ്ക്വയർ ടേമുകളുടെ സം ആയിരിക്കണം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കണം കനോണിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അതായത് പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ എന്നുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം പോസിറ്റീവാണോ അതോ നെഗറ്റീവാണോ എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം തന്നാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തൊരു
ഐഗൺ വാല്യൂസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയി നോൺ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൻ്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ ഐഗൺ വാല്യൂസ് എത്ര നോൺ സീറോ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതാണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എ സി ഈക്വൽ ടു എസ് എന്നാണ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ടു പി മൈനസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റാങ്ക് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് മറ്റടത്ത് എന്താണ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഐഗൺ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സീറോ അല്ലാത്ത ഐഗൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാങ്ക് ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പി ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ടു പി മൈനസ് ആർ ആണ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ വൺ എക്സ് വൺ ബി വൺ എക്സ് ടു സി വൺ എക്സ് ത്രീ എ ടു എക്സ് വൺ ബി ടു എക്സ് ടു സി ത്രീ സി സി ടു എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ എ ത്രീ എക്സ് വൺ ബി ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് സി ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിവിടെ ചെയ്യുന്ന റാംസ് റൂളാണ് ആ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ വൺ എ ടു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുക്കും ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഒരേ രീതിയിലുള്ളതല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻസ് എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നോ സീറോ എന്നോ എല്ലാം സീറോ എന്നോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്ത ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് എഴുതുക എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു പിന്നെയും എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു അത്ര വരെ എഴുതുക സി വൺ സി ടു പിന്നെ എഴുതണ്ട എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു എന്നിട്ട് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ വൺ എ ടു ഒഴിവാക്കുക എക്സ് വൺ ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബി വൺ സി ടു മൈനസ് സി വൺ ബി ടു അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതണം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ബൈ എന്ത് എഴുതണം സി വൺ എ ടു മൈനസ് സി ടു എ വൺ അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഗൺ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ആ ഐഗൺ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റെഡ്യൂസ് ദ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസഡ് ടു കാനോണിക്കൽ ഫോം ബൈ ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോം അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് നോക്കിക്കേ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കാനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോമിൽ നിന്നുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് വരുന്നതാണ് ഏതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ വൺ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഫൈവ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ വൺ അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് വൺ ആണ് ഡയഗണൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടോ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ
അതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് എന്താണ് സം ഓഫ് ആ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ലാംഡ സം ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ലാംഡ ഡയഗണൽസിൻ്റെ സം എഴുതുക ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് സം ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ലാം ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സം ഓഫ് ദ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ വണ്ണിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ വരുന്നത് ഫൈവ് വൺ 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 പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ അപ്പം സം ഓഫ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡയഗണൽസ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു ലാംഡ മൈനസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഇവിടെ ലാംഡ ക്യൂ മൈനസ് സി വൺ സി വൺ എന്താണ് സി വൺ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഓഫ് എ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സമ്മ അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലസും മൈനസും വേണം കേട്ടോ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറിൻ്റെ സമ്മ അടുത്തത് സി ത്രീ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ അത് നേരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇക്വേഷൻ ആക്കുക ഇക്വേഷൻ ആക്കി കഴിയുമ്പം ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്ററെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്തേക്കുവാണ് ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ കിട്ടും മൈനസ് ടു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി മൈനസ് ടു ത്രീ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടണം ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഐഗൺ വെക്ടർ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത അതിന് ഐഗൺ വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ മൈനസ് ലാംഡ അതിനൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കോളും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള ഫോം അവിടെ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം മൈനസ് ടു കണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് ഈക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ഒരുപോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും മാത്രമേ എടുക്കാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴി കുറച്ച് മുമ്പേ കാണിച്ചു തന്നത് ഏത് ഫോമാണ് എക്സ് വൺ ബൈ ഈ ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്സ് വൺ ബൈ എന്നുള്ള ഈ ഫോർമുല നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈക്വേഷനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആ ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഒരു കെയും ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ബൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ടു ബൈ സീറോ എക്സ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എടുക്കുക വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എടുക്കുമ്പം എക്സ് വൺ എന്തായിക്കോളും മൈനസ് വണ് എക്സ് ടു സീറോ എക്സ് ത്രീ വൺ എന്നായിക്കോളും അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ അതാണ് വെക്ടർ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഐഗൺ വെക്ടർ അടുത്തത് ഇതുപോലെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ഐഗൺ വെക്ടർ എടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ത് എടുക്കാമെന്നൊന്നും പറയാമോ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എല്ലായിടത്തും കിടക്കുന്നത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ 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 അല്ലേ വൺ സോറി വൺ മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സിക്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഐഗൺ വാല്യൂ മൂന്ന് ഐഗൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഐഗൺ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതിൻ്റെ നോം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ സീറോ
തന്നിരിക്കുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസ് മാത്രം ഡയഗണൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഐഗൺ വാല്യൂസ് മാത്രം ഡയഗണൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് ഇൻ ടു വൈ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്താണ് എക്സ് ട്രാൻസ്പേഴ്സ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി വൈ ട്രാൻസ്പേഴ്സ് ഡി വൈ ഡയഗണൽ ഇൻ ടു വൈ എന്നായി അതായത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഗൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് എഴുതുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നത് ഏത് ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു നിങ്ങൾ മൈനസ് ടു ത്രീ സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഏത് ഓർഡർ ഓർഡർ ഉണ്ടോ ആ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതി വിട്ടുകൊള്ളുക നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം വെക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന ആരെയാണ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടറാണ് അത് കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് ടു അടുത്തത് ത്രീ അടുത്ത ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ എഴുതുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അതിനെ വെച്ച് മൈനസ് ടു വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കനോണിക്കൽ ഫോം കണ്ടോ അതിനെ കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓർത്തോഗണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കനോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഐഗൺ വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൈനസ് ടു ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവും വന്നു പോസിറ്റീവും വന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വന്നെങ്കിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് തന്നെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് നേച്ചർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻഡെഫിനിറ്